నేను ముఖ్యంగా మాట్లాడాలనుకున్నది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పద పదిహేనున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దివంగత మహానేత వైఎస్ఆర్ గారి సోదరులు సహోదరులు వివేకానందరెడ్డి గారి హత్య కేసుకు సంబంధించి ఈరోజు ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా ప్రత్యేకంగా ముఖ్యంగా ఎల్లో మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు దానికి మూలమైన సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ పేరుతో తయారైన వైల్డ్ స్టోరీ లాంటివి దాన్ని బేస్ చేసుకునే కథనాలు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మాట్లాడుతున్నది ప్రభుత్వ సలహాదారుగా కాదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ముందు నుంచి అసోసియేట్ అయ్యి ఆ కుటుంబంతో కూడా బాగా సన్నిహిత సంబంధాలున్న వ్యక్తిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎంతగా అభిమానిస్తామో అంతేగా ఇదిగా వివేకానందరెడ్డి గారిని ఆయన కుటుంబాన్ని అభిమానించే వ్యక్తిగా అలాంటి వేలాది మంది లక్షలాది మందిలో ఒకరిగా ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం గతంలో కూడా ఈ విషయం చాలాసార్లు ప్రస్తావనకు వచ్చింది అయితే ఈసారి ఛార్జ్షీట్లో చూస్తే ఎంతటి విపరీతమైన సత్యదూరమైన అసలు హేతువులకు అందని ఒక అసంబద్ధమైన కథనం సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ పేరుతో వచ్చిందంటే దాన్ని ఏ గురించి కామెంట్ చేయాలన్నా ఖండించాలన్నా దానికి మాటలు కూడా దొరకని పరిస్థితి అసలు వాస్తవం ఏంటి ఒక ఘోరమైన దుర్ఘటన అప్పుడు జరిగినది షాకింగ్ ఎన్నికలకు ముందు మొత్తం పార్టీనే కుదిపేసిన సంఘటన ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు అప్పట్లో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వ్యక్తిగతంగా కూడా బాగా కొంగదీసిన సంఘటన ఆ రోజు జరిగిన నేపథ్యం అప్పుడు ఎన్నికలకు సరిగ్గా అతి సమీపంలో ఎంటైర్ పార్టీని షేక్ చేసి ఆ దుర్ఘటన ఖచ్చితంగా ఇది పొలిటికల్ ఇది ఉండే అవకాశం ఉంది ఒక సాఫ్ట్ టార్గెట్గా ఆయనను ఇచ్చేశారని దీంతో ఆ రోజు ఆలోచించింది అందుకు తగిన ఆధారాలు మోటివ్స్ చూస్తే అవి బాగా ఉన్నాయి కూడా ఈ రోజుకు ఉన్నాయి అది ఒక కోణం అయితే రెండవది జరిగిన తర్వాత కొద్ది గంటలలో జరిగిన పరిణామాలనండి వరుసగా బయటకు వచ్చిన వార్తలనండి వీటన్నిటి వల్ల కొంత గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది అనుకోవడానికి అవకాశం ఏదైతే ఉందో దానికి కారణాలేంటివని లోతుకుపోతే వాటికి అవసరమైన ఆన్సర్లు కూడా దొరికేవి దొరుకుతాయి కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అందరితోనూ మంచిగా మెలిగి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక డెడికేటెడ్ నాయకుడిగా ఉండి కుటుంబంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేసేయాలనే కంకణం కట్టుకొని కాలికి బలపం కట్టుకొని తన శాయశక్తిలో కృషి చేస్తున్న నాయకుడు హఠాత్తుగా పోవడం ఎవరికి నష్టం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం ఎవరికి నష్టం వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు పులివెందల శాసనసభ పరిధిలో ఉండే ఆయన అభిమానులకు వారి బంధువులకు వాళ్లకు నష్టం ఈరోజు సిబిఐ కథనాలు చూస్తే నేను కథనాలని ఎందుకంటున్నానంటే అది ఛార్జ్షీట్లుగా లేదు అది లేదనేదానికి అక్కడే అది ఛార్జ్షీట్ అంటే దే షుడ్ బి సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రాతిపదిక ఏదైనా ఇచ్చుకుంటూ నిర్ణయం చేయాల్సింది అలాంటిది కనపడని అవి కూడా నేను కోర్ట్ చేస్తాను అలాంటివి దాంట్లో కనపడుతున్నాయి 
దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఏదైతే పార్టీకి మా పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కుటుంబానికి అంటే వైఎస్ఆర్ గారి సన్నిహితులకు ఆ కుటుంబానికి ఘోరమైన నష్టము కష్టము కలిగించిన ఒక దుర్ఘటనను అందులో వాళ్లే చేశారు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించడంతో పాటు అసలు సంబంధం లేని వైపు దాన్ని తట్టుకోవడానికి బలవంతంగా లేని అభూత కల్పనలు సృష్టించి వాటిని కేవలం అది సిబిఐ అనే ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ చేసింది కాబట్టి ఇదిగో ఇక్కడ రాశారని చెప్పి వాళ్ళు తెచ్చి ఇమ్మీడియట్గా ఈ పత్రికలు ఈ మీడియాలో వేయడాన్ని దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది పూర్తిగా ఒక దురుద్దేశపూరితమైనది కుట్రపూరితమైనది ఆ రోజు ఆ హత్యకు ఎంత కుట్ర చేశారో అంతకంటే ఘోరమైన కుట్ర జరుగుతోంది అనేది స్పష్టంగా కనపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం దాంతోపాటు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఈరోజు నిన్న ఎందుకు దీనికి కారణమైన ఇవి అందరూ చూసిందే ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఏబీ ఎన్చేఎల్ కానీ ఈటీవీ కానీ టీవీ ఫైవ్ కానీ ఏవైతే ఇలాంటి దీనికి ముందుగానే ఉండి టైమింగ్ కూడా చూసుకొని రావడము వాటిని వీళ్ళు తీసుకోవడము అందుకోవడము ముందే ఒక రకమైన సమన్వయంతో వీళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారా అనడానికి అవకాశం కల్పించేదాకా వచ్చిన దీంట్లో నాకు తక్కువ చూడగానే దీంట్లో రెండు గ్లేరింగ్గా కనపడినవి ఇమ్మీడియట్ ఈ చార్జ్ షీట్ అనబడే దాంట్లో ఏంటంటే ఒకటి ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ రివీల్డ్ దట్ యాజ్ ది డిసీజ్డ్ వాజ్ ఫేవరింగ్ టికెట్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ మిసెస్ షర్మిల ఆర్ మిసెస్ వైఎస్ విజయమ్మ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్కంబెంట్ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి హెన్స్ ఇట్ ఈస్ సస్పెక్టెడ్ దట్ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి హ్యాస్ గాట్ హిమ్ కిల్డ్ త్రూ హిజ్ హెంచ్మెన్ డి శంకర్ రెడ్డి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ స్టిల్ అండర్ వే ఇది ఇందులో అర్థం కానీ ఏంటంటే టికెట్ ఇచ్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా ఫ్యామిలీ సభ్యులు వై అవినాష్ రెడ్డి సిట్టింగ్ ఎంపీ లేదా అంతకుముందు నెల ముందు రెండు నెలల ముందు ఇంకెవరున్న యాస్పిరెంట్ ఉన్నట్టో లేదా వాళ్ళు ప్రచారంలో ఉన్నట్టో దానికి సంబంధించి డిస్కషన్ జరిగినట్టో లేదా ఒక క్లెయిమెంట్ ఉన్నట్టో కూడా ఎక్కడా లేదు పైగా వివేకానంద రెడ్డి గారు అవినాష్ రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం అప్పటికే ఆయన ఫీల్డ్లో తిరుగుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ముందు రోజు ఆ రాత్రి కూడా ముందు రోజు రాత్రి కూడా జమ్మలమడుగు అదే పని మీద వెళ్ళారు అక్కడ ఉన్న నాయకులను నాయకురాలను ఒకరిని బుజగించి నచ్చజెప్పి పార్టీ దీనికి పనిచేయని చేయడం కోసం ఆయన ఉపన్యాసాలు విన్నా ఆయన మాట్లాడినవి అప్పుడు మీరు మీడియాలో తీసి చూసినా కనపడతాయి లేదు ఆ తర్వాత స్వయంగా సునీతమ్మ ఆమె మాటల్లో కూడా అదే వ్యక్తం అవుతుంది ఒకసారి సునీతమ్మ గారిది పెట్టండి ఇది మళ్ళీ అర్థ అవసరం లేదు అవసరం లేదు సునీతమ్మ మాట్లాడింది దాన్ని తర్వాత హత్య తర్వాత ఇరవై ఏడవ తేదీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె చెప్పిన మాటలు వివేకానంద రెడ్డి గారు ఇవి ఉన్నాయి నా స్టేట్మెంట్లు మీ దగ్గర మీడియాలో ఉంటాయి ఎందుకుంటాయంటే దాన్ని తిరిగింది మా పార్టీ నాయకుడు మా పార్టీ నాయకుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా కడప పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అవినాష్ రెడ్డి గారి 
విజయం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున ఆయనకు భారం తగ్గించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జిల్లా అంతా ఆయన తిరుగుతూ ఆయన ప్రచారం చేస్తూ ఆయన ఉంటే అసలు వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు తనకు కావాలనుకున్నారా ఒంగోలు చేయాలనుకున్నారు విజయమ్మ గారికి షర్మిలమ్మ గారికి ఈ విలంకు చేయాలనుకున్నారు దానివల్ల తనకు టికెట్ పోతుంది అని చెప్పి అవినాష్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేశారనంటే ఒక ప్రీమియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ఏజెన్సీ అట్ట చేసినట్టు దానికి అసలు ఏ బేసిస్ ఏ ఇదిగో ఈ ప్రాతిపదిక మీద ఇట్లా అన్నామని ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఆంధ్రజ్యోతిలోనో ఏబిఎన్లోనో ఓ బ్యానర్ ఓ చొక్కాలు దించుకొని ఆరు కాలాలు ఎనిమిది కాలాలు పెట్టడానికి పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే రాధాకృష్ణ రామోజీరావు ఇది రాస్తే దానికి వాల్యూ ఉండదు మరి సిబిఐ ఎందుకు కట్ట చేసిందో ఆలోచించాలి అట రెండవ దీనికి సంబంధించి అంటే ఎందుకు షాకింగ్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకొకటి నాకు కనపడిన వాటిలో ఇట్ ఈస్ రివీల్డ్ దట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ గివెన్ టు ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది డిసీజ్డ్ అండ్ అదర్స్ అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ టు ది హౌస్ ఆఫ్ ది డిసీజ్డ్ వినాయతుల్లా టైపిస్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ రీచ్ ది హౌస్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అట్ అబౌట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ అది ఎందుకు రాశారో తెలియదు అని కింద ఇమ్మీడియట్ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఆల్సో రీచ్ ది హౌస్ అలాంగ్ విత్ డి శంకర్ రెడ్డి అండ్ దేర్ క్లోజ్ అసోసియేట్స్ అండ్ సా ది డిసీజ్ లయింగ్ ఇన్ ది బాత్రూమ్ ఇన్ పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి అండ్ శంకర్ రెడ్డి ఇమ్మీడియట్లీ ప్రాపగేటెడ్ ఎ థీరీ దట్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హ్యాస్ డైడ్ డ్యూ టు హార్ట్ అటాక్ ఇన్ ది మీన్ టైమ్ భాస్కర్ రెడ్డి మనోహర్ రెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి ఎర్రగంగి రెడ్డి ఆల్సో రీచ్ ఇడ్ అట్ ది సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ రివీల్డ్ దట్ ది థియరీ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ వాజ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ బిట్వీన్ శంకర్ రెడ్డి ఎర్రగంగి రెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి మనోహర్ రెడ్డి అండ్ అవినాష్ రెడ్డి సబ్సిక్వెంట్లీ ది బెడ్రూమ్ అండ్ వాష్రూమ్ వర్ గాట్ క్లీన్డ్ బై ఎర్రగంగి రెడ్డి శంకర్ రెడ్డి అండ్ అదర్స్ త్రూ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ దేర్ ఆఫ్టర్ బ్యాండేజ్ వర్ అప్లైడ్ థరోలీ ఆన్ ఆల్ ది ఉండ్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ సోన్ సో రాశారు ఇది ఛార్జ్ షీట్లో ఎత్తుకోవడమే దీని నుంచి ఎత్తుకొని చాలా క్యాజువల్గా పోయినారు కదా దీంట్లో హార్ట్ అటాక్ అని వీళ్ళు అన్నట్టు వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ విషయమే డిస్కస్ చేసినట్టు అంటే ఒక కుట్ర సంబంధించి కట్లు కట్టించినట్టు క్లియర్ చేసినట్టు వీళ్ళందరి పేర్లు రాసి ఇక్కడ రాశారు ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరు దాని గురించి అన్నారు అసలు అవినాష్ రెడ్డి అక్కడికి ఎట్లా చేరాడు అవి అందరికీ తెలిసిందే అది అంతకుముందు సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాని తర్వాత వచ్చిన దాంట్లో శివప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేస్తే అవినాష్ రెడ్డి గారు ఎంపీ గారు అంది వేటు జమ్మలు పడుకుపోతున్న ఆయన ఒక ఐదారు కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన అతను వెనక్కు వెహికల్ తిప్పుకొని వెంటనే వచ్చాడు అదే వెహికల్లో సహజంగా శంకర్ రెడ్డి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వచ్చారు అవినాష్ రెడ్డికి శివప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేస్తే ఆయన వెనక్కు వచ్చారంటే ఎవరికి తెలిసింది ఫస్ట్ ఫోన్ పోయింది అక్కడికి పోతుంది సహజంగానే పోతుంది ఇంట్లో వాళ్ళకి కాకుండా బయటికి పోదు ఫస్ట్ ఫోన్ అక్కడికే పోతుంది పోయిందనే విషయం కూడా అందరికీ తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడా ప్రస్తావన లేదు దీనికి సంబంధించి ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఏదైనా పక్కన వస్తే ఈరోజు దీనికి సంబంధించి బీజేపీలో ఉన్న ఆదినారాయణ రెడ్డి ఆ రోజు ఏమన్నాడో మీరు వింటే అది దానికి సమాధానం అయ్యింది అనేది కూడా సిబిఐ చెప్పాలా వేరే వాళ్ళు చెప్పడం కాదు ఒకసారి ఆయన ఆదినారాయణ రెడ్డి గారి బట్ట ఇది డిసెంబర్లోనో ఎప్పుడో ఆయన సిట్ దగ్గరికి పోయి ఆ రోజు నేను నాతో పాటు శేఖర్ రెడ్డి అని మా కజిన్ ఒక ఆయన కాంట్రాక్టర్ శివప్రకాష్ రెడ్డి వివేకానంద గారి యొక్క సొంత బాబాడికి ఫోన్ కాల్ దొరికినప్పుడు చాలా బాధాకరంగా ఈ విధంగా నా ఇష్టం జరిగిందంటే ఆయన ఎక్కువ సీజన్కి తగ్గేవాడని స్టంట్ చేశారని వామిటింగ్ వల్ల జరిగిందనే విషయం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు కూడా నాతో మాట్లాడితే అదే విషయం చెప్పాడు ఈరోజు అన్ని విషయాలు ప్రస్తావన చూసినాయి ఇది ఈయన సిట్ ఎంక్వైరీలో రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో చెప్పాడు అన్నమాట అంటే ఈ మాట 
ఆయనకు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ఎవరు చెప్పారంటున్నాడు శివప్రకాష్ రెడ్డి గారు చెప్పారంటున్నారు శివప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారికి చెప్తే ఇక్కడ వచ్చి అవినాష్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఇవన్నీ సిబిఐ దృష్టికి పోవా లేదా మినిమం ఈ ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఆ ఫోన్ రికార్డ్స్ చూసినా తెలుస్తాయి కదా ఎక్కడికి ఫస్ట్ తెలిసింది ఏమైంది అనేది మరి అవన్నీ వాళ్ళ ఆలో వాటిని అంటే తీసుకొని దాని నుంచి పోతారా లేక ముందే ఈ పేర్లు రాసుకొని వాటిని తీసుకొచ్చేసి పెట్టేసి దాని మీద నుంచి కథలు లుకుంటూ పోతారా ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆంధ్రజ్యోతి బ్యానర్ చేయడానికో ఈనాడులో బ్యానర్ చేయడానికో ఒక కుట్ర ఇక్కడ జరిగిందని చెప్పడానికి బలవంతంగా తీసుకొచ్చేసి నాలుగు క్యారెక్టర్లు అలా పెట్టేసి చేసినట్టు క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇంకొకటి అక్కడ దీనికి సంబంధించిన వరకు సిబిఐకే ప్రశ్నలు నేను అడుగుతున్నాను ఇక్కడ నాకు సంబంధించినంత వరకు కుటుంబం అంతా ఒకటి ఇందులో వాళ్ళు అటు కావాల్సిన వాళ్ళు ఇటు కావాల్సిన వాళ్ళు దాన్ని అందులో వాస్తవం మీద బయటికి రావాలి అంత ఘోరమైన ఇది అందరూ ఆప్యాయంగా అభిమానించే ఆ నాయకుడికి జరిగిన ఆ కుటుంబానికి జరిగిన దాన్ని సొంత వాస్తవం బయటికి రావాలని కోరుకునే వాళ్ళు బట్ ఆ వాస్తవాన్ని ఏదో తేల్చకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఒక వా ముందే ఒక దీనికి నిర్ణయానికి వచ్చి దానివైపు బలవంతంగా లాక్కుపోవడం చూసి ముందు ఆశ్చర్యం వేసింది ఈరోజు ఈ ఛార్జ్షీట్ చూస్తే షాక్కు గురయ్యాం సిట్టు దాంట్లో కానీ తర్వాత కానీ అందరికీ తెలిసినది రాజశేఖర రెడ్డికి మన కృష్ణారెడ్డి ఎవరైతే వివేకానంద రెడ్డికి సన్నిహితుడు ఆయనకు వివేకానంద రెడ్డి గారికి సన్నిహితుడు అయిన కృష్ణారెడ్డి అనే వ్యక్తి అక్కడ దొరికిన లెటర్ వివేకానంద రెడ్డి గారిది ఇలా ఉంది అని చెప్తే దానికి సంబంధించి దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి అని చెప్పినప్పుడు ఆ లెటర్ కన్నా అప్పుడే కన్నా తీసి బయట పెట్టింటే అది వాళ్ళకు చెప్పిండ మన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి వస్తే ఆయనకైనా చూపించవచ్చు లేదా సిఐ శంకరయ్యన ఎవరు వస్తే ఆయనకైనా ఎవరైతే చేరుకుంటున్నారో ముఖ్యమైన రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళకు చెప్తే అక్కడికే క్లోజ్ అవుతుందిగా కథ ఎవరు చంపినారనే తర్వాత ఇష్యూ హత్య ఎవరు చేశారనే కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ ఇది దట్ ఈస్ ఒక క్లియర్ కట్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ సస్పీషియస్ డెత్ అనడానికి ఆ లెటర్ ఏ సాక్ష్యం కదా మరి ఎందుకు అది బయటికి రాలా బయటికి పెట్టొద్దని ఎవరు చెప్పారని అంటున్నారు పోని కృష్ణారెడ్డి బయట కొట్టకపోతే అది పెద్ద సీరియస్ విషయం కదా ఆ కోణం ఎందుకు సిబిఐ మిస్ అయింది ఇది సిబిఐ ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఈ ఛార్జ్షీట్లో ఎక్కడ దాని ప్రస్తావనే లేదు అక్కడ జరిగిన ఘోరం దానికి సంబంధించి వీళ్ళు ఎవరినైతే ఫ్రేమ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి భిన్నంగా వాస్తవం డిఫరెంట్గా ఉంది గుండెపోటు జరిగింది అనేది వీళ్ళు చెప్పారా వాళ్ళు చెప్పారా బయటికి ఎవరున్నారో పక్కకు తోస్తే ఈరోజు ఆ క్యాంప్లో ఉండి ఈ కేసు కూడా వేసి ఇటువైపు బలవంతంగా లాక్ రావాలని అనుకుంటున్న ఆదినారాయణ రెడ్డి మాటల్లోనే శివప్రకాష్ రెడ్డి చెప్పాడని అంటున్నాడు అవినాష్ రెడ్డికి ఎవరు చెప్పారు ఎట్ట తెలిసింది శివప్రకాష్ రెడ్డి చెప్తే ఆయన వచ్చారు అది మర్డర్ అని క్లియర్గా తెలియజేసే లెటర్ ఎందుకు అప్పుడు బయట పెట్టలేదు ఇమ్మీడియట్గా సాయంత్రం వరకు ఎందుకు బయటకు రాలేదు పోలీసుల కన్నా ఎందుకు చెప్పలేదు రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కన్నా ఎందుకు చెప్పలేదు ఆ కోణంలో ఆలోచించాలా చెప్పొద్దని ఎవరు చెప్పారని అంటున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన వివేకానంద రెడ్డి గారు బాగుపడితే స్వయంగా అల్లుడు ఈ కోణాలు ఏమీ లేకుండా అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ముందే పోయింది అక్కడ నుంచే బయటకు వచ్చింది తప్ప హడావుడిగా ఎవరు అవినాష్ రెడ్డి అది తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటా తను రావడము తనకు ఫోన్ వచ్చి తను వచ్చి అసలు హూ ఈజ్ హీ టు డిసైడ్ ఆ డిక్టేట్ చేసి వీళ్లకు వీళ్ళు అనుకున్నట్టు ఈ సిబిఐ అనే సంస్థ రాయడం చూస్తే క్లియర్గా ఒక ప్రీ ప్రీ డెటర్మైన్ మోటివేటెడ్ ఇది చేయాలని ప్రయత్నం జరుగుతోంది ఓ మాలఫైడ్ ఇంటెన్షన్తో ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో బలవంతంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిని ఎంపీ ముఖ్యంగా అవినాష్ రెడ్డి గారిని అక్కడి నుంచి కుటుంబాన్ని డిఫేమ్ చేయడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నం అనేది స్పష్టంగా కనపడుతుంది దీనికి తోడు వరుసగా బయటికి అందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు గత సంవత్సరంగా ఎప్పుడైతే ఇది దీనికి అప్పచెప్పిన తర్వాత మొదలైన ఈ డ్రామా 
పదకొండు అంటే మార్చిలో రెండు వేల ఇరవైలో సీబీ కప్ప చెప్పారు కేసు ఇది జరిగింది మార్చి పదిహేను అయితే రిజిస్టర్ అయితే మే ముప్పై వరకు టీడీపీ గవర్నమెంటే ఉంది ఆ రోజు అప్పుడు జరిగిన సిట్ ఎంక్వైరీల్లో రికార్డ్స్ అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి అప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ లేదు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా అదే అధికారులే కంటిన్యూ అయ్యారు చాలా రోజుల పాటు తర్వాత ఎప్పుడైతే హైకోర్టులో పోయి డిలే అవుతుంది నేను హైకోర్టుకు పోయిన తర్వాత హైకోర్టు ఇది ఇంటర్ స్టేట్ బయట కూడా ఉన్నాయి ఇస్తామన్నప్పుడు నిరభ్యంతరంగా హాయిగా దాన్ని ఇచ్చేసేయండి ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే వాస్తవాలు రావాలని గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి అంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దీంతో అది కూడా జరిగింది అంటే ఎక్కడ ఏం దాచిపెట్టుకునే లేదు పారదర్శకంగా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జరిగితే మార్చి ఇరవై నుంచి మొదలైన ఇది ఇప్పుడు పీక్ డ్రామా జరిగింది సిబిఐ దీని నుంచి దీంట్లో వరుసగా ఎవరైతే ఆ రోజు కంప్లైనెంట్ కృష్ణారెడ్డి తను కోర్టులో కూడా వేశాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు సిబిఐకి రాశాడు అయ్యా హెరాస్మెంట్ భయంకరంగా ఉంది థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగిస్తామంటున్నారు శంకర్ రెడ్డి ఆయనతో పాటు క్లోజ్ అసోసియేట్స్ పేర్లు చెప్పాలా చెప్పమని ఐ థింక్ ఈరోజు కూడా నిన్న జరిగిందని చెప్పి ఈరోజు న్యూస్ వచ్చింది టీవీలో వచ్చింది ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి అనే అతను సంబడి సమ్ యురేనియం కార్పొరేషన్లో పనిచేసే అతను అతను అతని ఫాదర్ మాకు కంటిన్యూస్ పిలిచి ప్రెజర్ చేస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి రామ్ సింగ్ అని సిబిఐకి సంబంధించిన అతను విపరీతంగా హెరాస్ చేసి థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగిస్తున్నాడు న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి సిఐ శంకరయ్య డిఎస్పీ అప్పట్లో ఎవరో ఉండే అతను వాళ్ళ హైయర్ అఫీషియల్స్కు ఈ మాది మమ్మల్ని కూడా బెదిరిస్తున్నారు అన్నారని గంగాధర్ రెడ్డిని తడిపత్ర అతన్ని బెదిరించిన రికార్డ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అప్పుడు ఈ కోర్టుని ఇదే చేయాలి అండ్ ఈరోజు ఉదయ్ గంగాధర్ రెడ్డి కృష్ణారెడ్డి ఇట్లా కనపడిన వాళ్ళందరినీ ఒకటే తోస్తున్నది శంకర్ రెడ్డి తొడవమన్నాడు గంగిరెడ్డి వీళ్ళు చేశారు వీళ్ళ వెనక వాళ్ళు ఉన్నారన్నారు చెప్పిన దేవుడు దస్తగిరి అనేవాడు చెప్పాడు అది కొంతవరకు ఆగింది దస్తగిరి అనేవాడు పక్క మోటివ్ సంబంధించి ల్యాండ్ తగాదాలు ఉన్నాయి ఒక క్లియర్ కట్ మోటివ్ ఉందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నట్టుండి కౌన్సిల్ ఎన్నికలకు పోయి చెప్తే దాన్ని తీసుకొని కౌన్సిల్ ఎన్నికల్లో వివేకానంద రెడ్డి గారు అప్పుడు ఓడిపోయారు కాబట్టి ఆ ఓటమికి సంబంధించి ఆయన కోపంగా ఉన్నారు కాబట్టి శంకర్ రెడ్డి వీళ్ళు ఓడించారని అలాంటి వాడిని తప్పించాలని శంకర్ రెడ్డి నలభై కోట్లు ఇచ్చి ఇచ్చేస్తామని ఎర్రగంగిరెడ్డి అనే వ్యక్తి ధరకు చెప్పాడు అని దస్తగిరి అనేవాడు చెప్తే ఆ దస్తగిరి అనేవాడు నేనే గొడ్డలు తీసుకున్నాము ఏమైనా నరికామని క్లియర్గా అక్యూజుడు కాదు చేశానని నాకు కూడా అతనికి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇప్పించడం సిబిఐ చేసిందంటే అసలు ఆ సంస్థ ఏం చేస్తుంది అనేది అందరికీ డౌట్ వస్తుంది అలాగే ఆ కేసుకు సంబంధించి కూడా అది ఫార్ ఫెచ్డ్ ఐడియా ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్ ఏ పార్టీ తరఫున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తరఫున పార్టీ తరఫున వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆయన స్వయాన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తండ్రికి సొంత తమ్ముడు చిన్న ఆయన పార్టీకి సీనియర్ లీడరు గెలిపించు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉంది గెలిపించుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇస్తారా ఓడించాలని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తారా అలాగే శివ శంకర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఆయన ఓటమికి సంబంధించి ఓట్లను డిక్టేట్ చేసి ఎట్లా చేస్తారు పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు అలాగే జరిగింది అంటే ఆ రోజు ఎవరైతే జమ్మల ముడుగులు అప్పటికే ఫిరాయించిన ఆదినారాయణ రెడ్డికి సరే ఆయన చేసిన దీంతో జరిగింది అనేది అప్పుడు వాస్తవం తెలుసు మీడియాలో అంతా వచ్చింది మా పార్టీకి మెజారిటీ ఉండి మేం గెలవాల్సింది లాక్కుపోయి గెలిచిన బీటెక్ రవి అనే వ్యక్తి ఈరోజు అటువైపు నుంచి నిలబడి ఇటు కుటుంబం వైపు వేలు చూపడం అతను చెప్పాలి అసలు ఆ ఓట్లు ఎట్లా వచ్చినాయి తనకు మెజారిటీ ఎందుకంటే వేయించుకున్నాడు తనే కాబట్టి లేదా ఆదినారెడ్డి చెప్పాలా ఆ మిస్టిఫ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ ఓట్లు ఎట్లా లాక్కున్నారండి అక్కడ ఉంది సిబిఐ చేత అయితే అదే రాగాల ప్లస్ ఎప్పుడో రెండు వేల పదిహేడులో జరిగినది దాన్ని తెచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన దీనికి సంబంధించి అసలు ఏ రకంగా లింక్ కలుపుతారు అది ఒకటే అనుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ దిప్లో ఉన్నట్టుండి ఇక్కడికి వచ్చి జరిగిన తర్వాత ఫోన్ శివప్రకాష్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి రాగానే వివేకానంద రెడ్డి గారి బ్రదర్ ఇన్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ రాగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిన అవినాష్ రెడ్డి వీళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చి ఇమ్మీడియట్ గుండె 